అందరికీ నా నమస్కారాలండి నైన్త్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ బి హైప్లో ఎనిమిదవ యూనిట్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఫైవ్లో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది చాలా బాగా ఇచ్చారు ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ విధమైన షార్ట్ కట్స్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనేది అట్లానే షార్ట్ కట్స్ అంటే కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ ద్వారా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని ఎలా గుర్తిస్తాం అట్లానే ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో ఉన్నాయి వీ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో అనేది వర్డ్స్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ మీద రాబోతుంది ఇక సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఉదాహరణల ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారంటే నెక్స్ట్ జరగబోయే పని మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో తెలుపుతాం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఏ ఫైట్ బ్రేక్స్ అవుట్ బిట్వీన్ టూ మంకీస్ రెండు కోతులు గొడవ పడబోతున్నాయి అంటే రెండింటి మధ్య స్టార్ట్ అయింది కొట్టుకోవడం ఫిల్మ్ సాంగ్స్ బ్లేర్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రేడియోస్ రేడియోస్ నుంచి ఫిల్మ్ సాంగ్స్ చాలా పెద్దగా వినపడుతున్నాయి అంటే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే జస్ట్ ఇప్పుడే అట్లానే మనం నెక్స్ట్ జరగబోయే పని నెక్స్ట్ చేయబోయే పని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో తెలుపుతాం ఐ వాష్ ఇట్ డౌన్ విత్ కోకోకోలా బిర్యానీ తిన్నారు శుభ్రంగా ఇప్పుడు కోకోకోలా తాగుతున్నారు దాంతో లోపల మొత్తం కూడా ఏమైంది గొంతులో ఉన్నదంతా వాష్ అవుట్ అయిపోయింది వాష్ డౌన్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా ఏంటంటే ఇలా నెక్స్ట్ జరగబోయే పని చెప్పడానికి నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ వర్క్ అనమాట సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది వాడతారు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మోర్ డ్రమటిక్ అండ్ ఇమ్మీడియట్గా జరిగిన సిచ్యువేషన్ తెలపడం సపోజ్ మీరు సినిమాకి వెళ్ళారు ఓ సీన్ చెప్పా హీరో కొడతాడ్రా విలన్నీ అదేంటి ఆల్రెడీ కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు కొట్టేశాడు అయిపోయింది ఎప్పుడో అయిపోయింది సినిమా ముప్పై రోజుల కింద ఎప్పుడో రిలీజ్ అయి ఉండిద్ది ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇతను కథ అంటే డ్రమటిక్ వేలో చెప్పి ఏదైతే స్టోరీ ఉంటుందో దాన్ని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో చెప్పేయచ్చు బా ఏం కొడతాడు ఏం కొడతాడు అదేంది కొట్టేశాడుగా అనుకుంటాం సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాలి కదా ఇది అనుకుంటాం బట్ ఇట్స్ నాట్ మోర్ డ్రమటిక్ వేలో చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని వాడేసుకోవచ్చు ఇది సింపుల్గా అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడినక్కర్లా పాస్ట్ టెన్స్కి బదులుగా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ మనం డ్రమటిక్ వేలో చెప్పడానికి వాడతాం మీరు సీరియల్ చూస్తారు బా ఏం తిట్టిద్దో ఏం తిట్టిద్దో ఆ అమ్మాయి అదేంది తిట్టేసింది కదా ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు తిట్టింది కదా కానీ డ్రమటిక్ వేలో చెప్పేయడానికి ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని వాడుకుంటారు అట్లానే ముఖ్యమైన అసలు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేది దేనికి వాడతారు జనరల్గా ట్రూ ఏదైతే నిజం ఉందో దాన్ని చెప్పడానికి ఫ్యాక్ట్స్ గురించి చెప్పడానికి అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ నిత్య సత్యాలు అంటారు ప్రకృతి సహజంగా ఉండేటటువంటి కొన్ని సత్యాలు ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ సూర్యుడు తూర్పును వదిలిస్తాడు ఇది నిత్య సత్యం అలాంటివి చెప్పడానికి ద అర్త్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది అలాంటి వాటికి చెప్పడం అలానే హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ మనం రోజు ఒకే టయానికి నిద్ర లేవడం ఒకే టయానికి నిద్రపోవడం ఆ తర్వాత మధ్యలో జరిగే అన్ని చాలా క్రమశిక్షణ ఒకే టయానికి అన్ని ఓవర్ చేస్తున్నాయి అట్లాంటి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని వాడుకుంటాం హీ యూజువల్లీ టేక్స్ ఏ ట్రైన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బస్ టు వర్క్ ఏం చేసుకుంటాడు అంటే ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తాడు టేక్ ట్రైన్ అంటే ట్రైన్ తీసుకోవడం అని కాదు ట్రైన్ ఎక్కడం బస్ ఎక్కడానికి బదులు ట్రైన్ అనేది ఎక్కుతాడు అతను అనేసి వీ ఆఫ్ ఎన్ గెట్ ఫైన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద వింటర్ వింటర్ అంటే చలికాలంలో కూడా మనకి చిన్న చిన్న తొప్పులు లాంటి వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి ఇక సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని సులభంగా గుర్తించడానికి వర్డ్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే ఆఫ్ అండ్ సెల్డమ్ నెవర్ ఎవ్రీ మంత్ జనరల్లీ యూజువల్లీ ఇలాంటివి అనమాట వీటిని చూసినప్పుడు సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు సింపుల్గా ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అనేసి అర్థమైపోతుందనమాట ఈ పదాలని మనం ఆ యొక్క సెంటెన్స్లో చూసినప్పుడు ఇక ఇందులోనే మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ పేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ద హార్ట్ ఈజ్ ఎ పంప్ ద డాష్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేటింగ్ త్రూ అవర్ బాడీ ఇప్పుడు వీటిని ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో అంటే మనకు చూడండి ఈజ్ అని అడాడు ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది వర్జ్ వర్ వస్తే పాస్ట్ టెన్స్కి వెళ్తాం విల్లు షెల్లు కనబడితే ఫ్యూచర్ టెన్స్కి వెళ్తాం ఈజ్ కనబడింది కాబట్టి ప్రజెంట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ప్రజెంట్ టెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో రాయాలి 
ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఏంటి ఫార్ములా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే సింపుల్గా సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి తర్వాత వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఇది దేనికంటే ప్లూరల్కి అంటే బహు బహువచనానికి ఒకళ్ళకన్నా ఇద్దరు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఫార్ములైజ్ నెక్స్ట్ సింగ్లర్ అనుకోండి ఎట్లా వస్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఈఎస్ దేనికి వస్తాయంటే వెర్బుకు గనక ఇక్కడ సెండ్ ఉంది కదా డి చివరి లెటర్ ఎస్ హెచ్ ఓ ఇలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి చివరి అక్షరం అనేది ఈఎస్ అనేది వస్తుంది ద హార్ట్ ఈస్ ఎ పంప్ దట్ సెండ్ రాయాలా సెండ్స్ రాయాలా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే దట్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏంటంటే పంప్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఎస్ రాయాలి ద హార్ట్ ఈజ్ ఎ పంప్ దట్ సెన్స్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేటింగ్ త్రూ అవర్ బాడీ ద పంపింగ్ యాక్షన్ టేక్ ప్లేస్ ఇందులో టేక్ అనేది వెర్బ్ దీన్ని ఎట్లా రాయాలి పంపింగ్ యాక్షన్ ఇది సింగ్లరే టేక్స్ ప్లేస్ అని రాయాలి అంటే టేక్కి ఎస్ చేర్చాం ఎస్ చేర్చకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ పంపింగ్ యాక్షన్స్ అని ఉంటే టేక్ ప్లేస్ అని వస్తుంది సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో ఉన్న చిన్న ఈ చిన్న మెలిక టెన్స్లు నేర్చుకోకుండా చాలామంది చేసి పడేస్తుంది ఎస్ ఈఎస్ చేర్చడం ప్లోరల్ సింగ్లర్ ఇది కాబట్టి అక్కడ ఒక్క చోట కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి కనుక కంప్లీట్ చేయగలిగితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది వెన్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అదే రాస్తాము కాకపోతే ఎస్ చేరుస్తాం ఎందుకు చేరుస్తాం హార్ట్ అనేది అక్కడ సింగ్లర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ దిస్ డాష్ ఫోర్సెస్ అంతే అండి ఎస్ చేర్చుకునే సింగ్లర్ అన్నిటికీ చేర్చనే ద బ్లడ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఆర్టరీస్ విచ్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుందా రాదు ఎక్స్పాండే వస్తుంది ఎందుకు బ్లడ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఆర్టరీస్ విచ్ ఈ విచ్ దేనికి చెప్తుంది ఆర్టరీస్ దీని గురించి చెప్తుంది ఆర్టరీస్ ధమనులు దాని గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎక్స్పాన్షన్ రాదు ఆర్టరీ అని ఉంటే ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేది ఆర్ట్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ ఇదండి ఈ విధంగా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది మొత్తం మూడు ఎక్సర్సైజ్లు ఇచ్చారు మొదటిది చేసాం రెండోది కూడా చేద్దాం ఆఫ్రికన్ లంగ్ ఫిష్ కెన్ లివ్ వితౌట్ వాటర్ ఫర్ అప్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్రికన్ లంగ్ ఫిష్ అని ఒక చేప ఉంటుంది నాలుగేళ్ల దాకా నీళ్లు లేకపోయినా బతకగలదంట అప్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ డ్యూరింగ్ ఏ డ్రా ఇక్కడ ఏంటంటే డ్రా కరువులో ఇట్ ఇదేంటి ఇట్ అనేది సింగ్లర్ డిగ్ ఎస్ డిగ్స్ ఎందుకని సింగ్లర్ కాబట్టి ఎస్ వస్తుంది సింగ్లర్ ఎస్ రావాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో సింగ్లర్కి ఎస్ రావాలి ఎపిట్ అండ్ ఎంక్లోజ్ ఎంక్లోజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ క్యాప్సూల్ ఆఫ్ స్లైమ్ మట్టి బురదలో ఒక క్యాప్సూల్ లాగా ఒక గాలి ప్రాంతాన్ని అది సృష్టించుకుంటుంది ఒక క్యాప్సూల్ లాగా అండ్ లీవింగ్ ఎ టైనింగ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఎయిర్ గాలాడడానికి చిన్న భూమిలో పైన కొంచెం గాలాడడానికి వీలు కలగ చేసుకున్నది ద క్యాప్సూల్ ద క్యాప్సూల్ డ్రై అని ఉంది డ్రై ఉంటే వై కాస్త ఐ తర్వాత ఈఎస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ఈఎస్ వస్తుంది అది కూడా గమనించండి ఎస్కి హెచ్కి ఓకి ఈఎస్ వస్తుంది ఇట్లా వై వచ్చినప్పుడు ఐ వస్తుంది కదా అప్పుడు కూడా ఈఎస్ వస్తుంది అది కూడా గమనించండి అండ్ హార్డ్ డెన్స్ ఎందుకని ఎస్లు వస్తున్నాయి సింగ్లర్ కాబట్టి ఈఎస్ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గుర్తు సింపుల్ ప్రెసెంట్ డెన్స్లో సింగ్లర్కి వెర్బ్ పక్కన ఎస్ వస్తుంది అది బట్ వెన్ రెయిన్ కమ్స్ సిఓఎంఈ ఎస్ ద మడ్ ఇక్కడ గీతం లేదు పెట్టలేదు మర్చిపోయాను దయచేసి అది కూడా గమనించండి డిజాల్వ్స్ సింపుల్గా ఎస్ పెడుతున్నా అంతే ద లంగ్ ఫిష్ స్విమ్స్ ఎవే ఈ రకంగా ఉంటుందండి అంటే ఈది కొని వెళ్ళిపోతుంది వర్షం పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ది చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ ఎ క్లాస్ పార్టీ అవర్ టీచర్ ఫర్ అవర్ టీచర్ టీచర్ కోసం ఒక పార్టీ అరేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎనీ వన్ ప్లే అండ్ ఇన్స్టెంట్ యాక్చువల్గా మనకి ఎనీ వన్ అంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు అంటే సింగ్లరే ఎనీ వన్ కూడా ఇక్కడ ఎస్ రావాలి అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది 
ప్రశ్న అడిగేటటువంటి ఏదైతే ఉంటుందో డజ్ డూ అని రావాలి కదా యాక్చువల్గా జనరల్గా దానికి ఈ ఓ ఉంది కాబట్టి ఈఎస్ వస్తుంది డస్ ఎనీ వన్ ప్లే అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్చువల్గా ఎలా రావాలి ఎనీ వన్ ప్లేస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని రావాలి జనరల్ జనరల్ సెన్స్ ఆ ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ తీసుకొచ్చి ఓకే ప్లే అంటే డూ ప్లస్ ప్లే ప్లేస్ అంటే డజ్ ప్లస్ ప్లే ఆ డజ్ని ముందుకు తీసుకొస్తాం డజ్ ఎనీ వన్ ప్లే అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రోహిత్ సింగులరే కదా ఒక వ్యక్తి కదా ప్లేస్ సింగులర్కి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో సింగులర్కి వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ చేరుతుంది హీ ఆల్సో యాక్ట్ యాక్ట్స్ కదా అది డజ్ వస్తుంది డజ్ హీ ఆల్సో యాక్ట్ అతను యాక్ట్ కూడా చేస్తాడు అంటే నో హీ కంపోజెస్ మ్యూజిక్ ఏం చేస్తాడు అతను కంపోజ్ చేస్తాడు ఎస్ ఎందుకు వచ్చింది సింగులర్ కాబట్టి హీ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఐ వి యు దే ప్లూరల్గా పరిగణించబడతాయి హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా పేరు సింగిల్గా ఉంటే దాన్ని సింగులర్గా పరిగణిస్తారు వెర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ చేరుతుంది సింగులర్కి దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ ఇదండి ఇచ్చినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ దీని తర్వాత మనం యూనిట్ నైన్కి సంబంధించి ఫస్ట్ టాపిక్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇవి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మొత్తం ఏవైతే గ్రామర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడింది డిస్క్రిప్షన్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏదైతే టైటిల్ ఉందో ఆ టైటిల్ మీద మీరు చేత్తో అట్లా క్లిక్ చేసినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది మీరు పైకి అట్లా స్క్రాల్ చేసుకొని ఏంటంటే మీకు ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఉంటుంది అట్లానే దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీరు త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం కనుకుంటే పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా ఉంటుంది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే సింపుల్గా ఎట్లానే మీరు కంటిన్యూ నోట్స్ రాసుకో మీకు తెలియనివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నోట్స్ రాసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లా